Salutare, dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou vlog. Hristos a înviat. Cum ați petrecut voi sărbătorile pascale? Eu am petrecut alături de familie, în casă. Nu am ieșit absolut deloc afară. Totuși am respectat, să zic așa, prevederile militare. Mă gândesc că la fel ați făcut și voi. Astăzi este marți și am zis că trebuie să filmăm un vlog. Un vlog interesant, cu o mașină interesantă, care este tot din gama VAL. Dar până să discutăm despre mașină, vă aș să dați și voi pe butonul de like, pe butonul de subscribe. Și ultima dată, dacă v-a plăcut acest vlog, dați și voi un mare, mare și Să spuneți voi, domne, postez numai vag nu numai opel și toate cele, dar... Astea sunt mașinile voastre, mașinile abonaților mei. Dacă voi vreți să-mi trimiteți clipuri cu mașinile voastre, intrați pe secțiunea de comunitate, acolo pe canalul meu de YouTube și aveți toate detaliile ce trebuie să le știți, ce trebuie să faceți. Dacă ai alt tip de mașină, gen Honda, Ford, nu știu, BMW, trimite-mi acolo pe adresa mea de mail clipuri, poze, apoi eu voi face un clip foarte interesant. Azi am să vă prezint o mașină pe care Ați mai văzut la mine pe canal, de fapt ați mai văzut acest model de mașină la mine pe canal, mașina este puțin diferită și când spun asta spun că este vorba despre un Volkswagen Bora, o altă Bora, dar nu este TDI, celebrul TDI, astăzi prezentăm una pe benzină, haideți să vedem despre ce este vorba. Astăzi vorbim despre mașina lui Viorel și este vorba despre modelul de Volkswagen Bora, să vedem ce spune el. Dețin această mașină de aproximativ 3 ani de zile. Când am luat, mașina era stoc, după care a început să-mi vină câteva idei. Prima oară am zis să iau niște jante mai mari pe R18, dar fiind prea grele, am decis să le schimb cu unele mai mici pe R16. Mașina era prea înaltă și am luat o suspensie reclapte la față-spate. Păi uite, era interesant să ne spui și marca suspensiei pe care ai pus-o, dar se vede că a coborât destul de bine. Mașina fiind gri nu prea îmi plăcea și am decis să o vopsesc galben Renault RS cu plafonul negru. Pe partea de interior nu am modificat foarte multe, doar plafonul negru plus tâlpii și luminile la bord le-am făcut albe. Am continuat cu o evacuare pe 63 de inox cu finală sport. care sună destul de bine. De curând am achiziționat un set de jante pe 18 mai ușoare. Motorul este de 1.6 pe bar, 103 cai putere. La motor nu am vrut să modific deocamdată nimic, doar un filtru sport și e gere off. Cam asta ar fi descrierea, pe viitor urmează un interior de caro 2 și un volan de Golf 7 GTI. Viorel, mă bucur să văd că ți-ai prezentat mașina așa cum este ea, ți-ai spus părerea, Uh, scurt și la obiect Mașină interesantă, un fake taxi Aș putea să-i spun așa Este ceva să schimbi mașina Din uh, culoarea gri gri ăla basic care l-am avut Și să o faci integral galben este, este ceva de muncă Să știi că arată foarte bine Volkswagen Bora este Chiar cea mai iubită mașină De când am postat prima Bora până acum Am observat că sunt foarte multe Vizualizări <coughs> Prima boră pe benzină, 
Brevino tu dacă vei face câteva upgrade la mașină și ținem la curent, poate pe viitor vom filma și un car vlog. Am să anunț de fiecare dată când am să merg în fiecare oraș pe comunitate acolo la mine, voi spune, astăzi ajung în Craiova, mâine ajung în Pitești și tot așa, ca să putem filma împreună car vlog -uri. Dar asta după ce trece toată nebunia cu coronavirus și Doamne ajută să fie câte, cât mai repede. Dragilor, dacă aveți o mașină ce vreți să ne-o prezentați, știți ce aveți de făcut, mă repet, intrați pe secțiunea de comunitate pe canalul meu de YouTube, acolo aveți toate detaliile pe care trebuie să le știți și îmi trimiteți poze, clipuri pe adresa mea de mail, iar apoi eu voi face un clip referitor la asta. Nu uitați să dați și voi pe butonul de like, pe butonul de subscribe dacă ți-a făcut acest clip și ultima dată un mare, mare share.